这位就是李大钊先生的代表，陈毅仲红先生。陈毅，你就是陈毅？杨局长，这位仁兄是？他呀，可是咱们四川的名人，打败北洋军的朱德、朱玉阶。玉阶兄，钟红兄，本来早就提过你，幸会，幸会啊！哎呀，玉阶兄的大名是早有耳闻，谁不知道？你是咱们四川的护国名将、将军留学生，可惜呀、啊，在武汉，在上海，我们几次失之交臂啊，终于见面了。是啊，认识你非常的高兴。呃，你这行装，啊，为了工作方便。哦。杨森给大钊同志去信，想参加国民革命，希望大钊给他派一个代表。大钊同志，于是派我来和他商谈参加国民革命，支援北伐。哎，你猜怎么着？一听要他出兵打吴佩孚，他又反悔了。我这个老同学，一向是看风使舵，从来就不会做赔本的生意。哼，我看啊，他既想闹个参加国民革命的好名。同时又不想得罪吴佩孚，骑在墙头上左右观望。哼，他能得罪吴佩孚吗？吴佩孚已经给了他讨贼联军第一路军总司令的头衔，而且还答应他做四川的省长。怪不得呢，一听说打吴佩孚，他的脑袋摇得跟拨浪鼓似的。陈毅，啊，咱们两个一起来做他的思想工作。我就不相信他的脑袋是铁打的，不开窍。他就是假革命，我们也想办法给他做成真的，争取让他意志。好，就在朱德与陈毅争取杨森意志之际，在万县发生了英国太古公司的商船“万流号”撞翻杨森押运税银船事件。继而，双方发生了武装冲突，在全国引起了一场轩然大波。你们都是干什么吃的啊？一群废物、混蛋、饭桶！杨局长，哎呀，玉杰兄，钟红老弟，哎呀，我这次呀，光是银元就损失了八万五千块呀、啊，还有，这子弹、枪支，死了五十八个兄弟，我还得再付出一大笔抚恤金，我。你们倒是给我出个主意啊！我到底该怎么办？该怎么办呀？啊？怎么办？他不讲理，还和他客气，把他们的船扣起来。哎呀，这这恐怕不行吧？万一惹怒了鬼佬，他们可是敢把军舰开过来的呀！军舰，我们怕他个鸟？不怕。你的十万军队是干什么的？这帮洋人，就是软的气，硬的怕。今天让了他，他们明天还要欺负我们，在我们家门口撞翻了我们的船，淹死那么多兄弟。如果我们再不管，我们还有脸向老百姓收取税银吗？对呀、啊，对对，好。杰兄，我听你的，我立刻就扣他们的船。是，去把鬼佬那个万流号给老子扣下来。是，你们还愣着干什么？去啊！是。是派去检查的人全被缴了械，赵旅长和一些兄弟被打伤，生死不明。他们军舰上的大炮已经对准了市区。什么？你再说一遍，局长，一触即发呀！
杰兄，我早就说过，这帮鬼佬们我们惹不起呀、啊。哎，你说，万一他们真的向我们开炮，那那该怎么办呢？既然我们惹了。现在做什么都无济于事，要折就折到底，看他们的大炮硬，还是我们中国人的骨头硬。英国太古公司不是还有货轮的吗？通通扣下，不能让他们在我们的家门口欺负我们。好。我的命令，反英老太古公司的船，一律给我扣下。这，杨局长，干得好，立即电告四川省政府，向英国领事馆提出抗议，让他们赔偿损失，逼着这些鬼佬和我们谈判。好。按照朱将军说的，起草电文，立即电告省政府。快，是。局长，英国的科夫提夫号已抵达外线，据侦查，他们在宜昌把商船加和号突袭船名。加入了即将大炮，来进攻万县，并想劫走被扣的商船。现在已驶过凤姐，很快到达万县，请局长速速定夺。糟了糟了，这万一要是真的打起来，事情肯定会越闹越大。这英国人的兵器可是比我们要强多了。帝国主义在我们的国土蛮横无理，毁我船只，损我钱财，不但不赔礼道歉。反而派军舰来袭击我，这是明显的侵略。如果我们屈服了他们，这对我们军人来说就是一种耻辱。我们还配做中国人吗？在我们同胞面前还能站得起来吗？杨军长，你给我一个脸，我打他龟儿子！我就不相信英国佬长得铁脑袋。命令，封锁长江，截击英舰，三大炮台，一起向敌舰开炮。去请朱德过来。是。哎呀，玉阶兄，这一仗我又是上百万元的损失啊！哎，我们是有损失，尤其百姓是无辜的。可是这一仗我们也有收获呀。帝国主义从此不敢再小瞧我们。他们在我们国土上横行霸道，不要以为没人敢惹他们。近百年来，我们受尽侮辱，这一仗我们打出了中国人的骨气。子辉兄，你无愧于川东父老，你收取了川东百姓的税银，可是你为百姓们争了口气啊！你知道吗？
中华民族四万万同胞，被你这一仗给打醒了。大家都知道，帝国主义早晚会被打倒。大家只要齐心协力，万众一心，就不怕外来入侵。可是，玉阶兄，这眼下怎么办呢？这边的麻烦还没完，那边吴佩孚又一再来电，催我出兵啊。你去吗？我。叶兄啊，你是不知道，这吴佩孚也是对我有恩呐啊,啊，而且他也是对我许了愿的，他让我出兵，就肯定会给我出钱的呀。可是如果我要是不去的话，不会让人家说我是个不义之人吗？子辉兄，同英国人打的这一仗，不管输赢，你都打出了中国人的骨气。你不是口口声声要参加国民革命吗？可是现在，国民革命军正在北伐，你却要帮着吴佩孚去打北伐军。只要你这一走，你的名声可就一落千丈了。陈毅从重庆传来消息，英国派了五支军舰向我们开过来的。只要你这一走，你的损失可就大了，不仅仅是上百万。现在全国抗议，全万县乃至全国的人都在支持你，你却要帮着吴佩孚。你这一走，大家还会支持你吗？子辉兄，朱德希望你三思啊！是啊，是啊，看来我现在还真是走不了了。你马上派人用重炮封锁江面，准备迎敌。可我就是担心啊。这样长期下去，我们的兵力比不上人家，最后总是要吃大亏的嘛。如果你帮吴佩孚违背了民意，你就势单力薄，你在川东可就更加危险了。那依着玉阶兄的意思是，你是军长。你应该知道吧？玉阶兄的意思，我明白。啊，哎呀，这些年呀、啊，我要不是因为受吴佩孚的大恩呐、啊，我早就奔了广东国民革命政府了。不过现在看来呀、啊，这一步是。迟早都要走的，啊！呃，这样，玉阶兄啊，你替我跑一趟武汉，就说我杨森愿意接受国民革命军的旗号，啊！只是这我归了国民革命政府以后，今后这万县再有什么大事情的话，那国民革命政府就一定要大力的支持我呀！啊，那是肯定的。只要你意志，国民革命军肯定和你一同抗击敌人。好啊，哎呀，那就好啊，那就好啊。这么些年来，我们谁都没怕过，就是受那些鬼佬的气啊。这样，玉杰兄，你立刻赶往武汉，马上替我联络广东革命军总司令部。好，我马上去。几天以后，国民革命军总司令部委任杨森为国民革命军二十军军长兼川鄂边防督办，朱德为国民党二十军党代表。九月二十八日
，朱德率三十余名政工人员前往万县。然而，出乎意料的是，杨森竟在朱德未归之际出兵三个师，援助吴佩孚攻打武汉。报告，朱将军到。啊，快请进。哎呀，玉阶兄，你回来了，局长大人辛苦了。怎么回事？怎么了？那块牌子。啊，我还以为什么大事呢，不就是一块牌子吗？啊，你不会再立一个牌子，挂两个牌子吧？哎呀，哎，玉杰兄，你刚回来。哎，我最近弄了瓶好茶，走，咱们尝尝去。走。行了，行了，你先回答我，吴佩孚给你多少钱？玉杰兄啊，你我都应该为自己考虑考虑啊。呃，这个吴佩孚一直答应让我来做这个四川省的省长，咱们兄弟有了这个位子，将来整个四川可就是咱们的了啊。那时候咱们就可以大显身手了。呃，你不会忘了当年咱们在滇军的时候吧？那个时候，咱们在唐继尧面前。连个小媳妇儿都不如啊！可是今后我们手握大权，那可就……那时候，你就不仅仅是收取川东的税银，整个天府之国都归你了，是不是？玉杰兄，你千万可别这么说。呃，我这也是为兄弟你我的发展着想啊！啊，手里没有钱，咱们就是有天大的能耐，但什么也干不了啊！想一想，在滇军的时候，你说那是什么滋味？你难道都忘了吗？我的杨军总，做人要讲信誉。你已经同意一致，为什么要派我去武汉？为什么出尔反尔啊？玉杰兄啊，你千万不要误会，意志的事，我心里很明白，这是早早晚晚的事啊。不就是这杆旗，今天咱们挂上去，明天我再把它摘下来就是了。意志就是这么简单。哎，可是咱们现在这个样子。去跟人家谈意志，人家是一个大子儿也不会给咱们的，啊！可是如果我们坐上了四川省长的位子，啊，再去跟他国民政府谈意志，那这可是一笔大买卖了。玉杰兄啊，这可涉及到咱们今后后半生的前程啊！报告。去做，吴佩孚大败，我们去帮他打武汉的三个师，被国民革命军围歼了，前敌总指挥被俘。糊涂啊！糊涂啊！哎，玉杰兄，玉杰兄，玉杰兄。来来来，好，摆正了啊，慢点啊，走，对对对，我上我上，好，好，可以了。一个革命军人，心中要有民族之大义，要为我们的国家，随时献出我们的一切。现在，列强践踏我们的国土，我们岂能苟且偷生？国家需要我们的时刻，我们就要敢于挺身而出。人民的利益就是我们的利益，国家的需要就是我们的需要。记住，我们是炎黄子孙，我们不属于某一个人，我们永远属于国家，属于人民。大家一起唱，打倒列强，预备，唱。朱德都讲了些什么？讲国民革命，打倒列强，除军阀，三民主义。哼，还讲了什么？还有联俄联共，扶助农工
，都有哪些人去听啊？他们政治学校的时候，刚刚是有四百多人，后来人越来越多，士兵很多，有连长、营长也跟着去听了，这院子里都快挤不下了，门外窗外也站了好多人。那你们为什么不去阻止一下？军长，他可是你的同乡、同学、同事、朋友啊！现在又是广东国民革命军的党代表，您不发话，我们哪敢呢？这还了得！长此以往，这么下去，这就不只是意志了。啊，这是我的军队，还是他朱德的军队？军长，只要你发话，我立马带兵就去，把他抓了。等一下，他朱德现在可是广东国民革命政府派来的党代表，啊？你敢把他抓了，那我这个国民革命军的旗帜，挂还是不挂了？哎，那咱也不能眼睁睁的看着他挖咱们墙角吧？他讲的那个除军法，我看是有点那个对着军长的意思。这帮年轻官兵，都被他讲的那一套给迷惑住了。长期下去，这二十军里恐怕只有朱大代表，没有杨军长了，不能让他再待在这里了。请神容易，送神难呐！我这也是骑虎难下呀，局长，要我看。金兄，呃，自从你来了以后，帮我打了鬼老啊，还帮我办起了军事政治学校，你功劳可不小啊！啊，我哪有什么功劳啊？是你参加国民革命带来的变化。哎，哎呀，真是雨杰兄这一番苦心啊，呃，让我这个老脑筋呢，还真是一下子有点跟不上啊。军长什么意思？直说嘛。啊，那、嗯呃、是这样。呃，我杨森呢，参加国民革命啊，还是真诚的。就是让我和部下一下子转这么个大弯子，这多多少少还是有点困难。<笑>军长的意思是，想把国民革命的旗再重新摘下来。嗯、啊，啊不不不不不不，这旗不能摘。啊，这旗不能摘。雨杰兄啊，我是想，想请你带一批国民革命思想政治觉悟高的青年军官，啊，组成一个军事政治考察团，到武汉去学习考察一段时间啊。至于这个时间嘛，短一点啊，呃，长一点，或者更长一点都没关系啊。人人员。人数一百人以内，你自己就可以定，啊，呃，啊，对了，等学习考察回来以后啊，我们国民革命二十军就能气象一新，就可以办成一个真正的国民革命军了，你说呢？我明白你的意思了，玉杰兄啊，这个考察团的经费我都已经备好了。那你来看一下啊，这是十万大洋，呃，不成敬意，还请玉杰兄笑纳。啊，好，我明天就走。军长，咱要不要把这牌子给他摘下来？不，留着。哼
先留着。一九二七年一月，遵中共中央军委的指示，朱德来到江西南昌，到第三军任军官教育团团长。玉杰兄，恭喜恭喜啊！啊，谢谢谢谢。大家不要站在外面嘛，来，里边请。玉杰兄，这回咱们有同舟共济了，是啊，我们这心里就有底。我们说说欧洲的事吧。对对对对，蒋总司令来了，快走。好，走走啊，走。一只，总司令驾到，有失远迎。哪里用得着远迎？军官教育团成立，我来为你庆贺一下嘛！谢谢蒋总司令。李杰兄，过来。总司令好。好，好。这位是？好，他就是教育团团长朱德。哦，朱德。知道，知道。我们护国之战的大英雄啊！幸会，幸会。总司令的到来，是我们教育团的荣幸。要来的，要来的，一定要来的。我是希望你们把军官教育团办成第二个黄埔军校，要多为国民革命军培养人才。我朱德才疏学浅，还希望您多多指教。不要客气，不要客气。以后有什么事情，就直接找一枝总指挥，他要解决不了的，你可以直接来找我。是。总司令，请，请。好的，好的。请。啊，今年贵庚啊？不敢，四十有一了。哦，那我们是同龄了。听说你出国回来不久。是的。去留学。是的。啊，去了哪个国家？去了德国。为什么没有去美国？这是朱德与蒋介石的第一次见面。蒋介石当时绝对没有想到，在此后几十年的军事生涯中，这位朱德伴随了他一生。四月七日，朱培德就任江西省政府主席。第三天，朱德就立即被委任为南昌市公安局局长。然而，五天之后。风云突变，蒋介石在上海发动了震惊中外的“四一二”反革命政变，在南京另立国民政府，开始抓捕共产党人。朱德的挚友孙炳文就是在这一次不幸被害，国共合作终于破裂了。与蒋介石不同的是。时任江西省政府主席的朱培德，别出心裁地搞了一个礼送共产党出境。当时正在赣东执行公务的朱德，匆匆赶回南昌。这一天，朱培德在省府摆设了一次盛大的晚宴，来礼送他的老同学朱德。今天，能把各位同僚，还有我们讲武堂的兄弟请来，主要是。为玉阶兄送行。玉阶兄，十年前你是少将旅长，护国名将，军中谁人不晓？能屈尊，做教育团长和公安局长，也是我愧对长兄啊。然时势所迫，玉阶兄要离我等而去了，让兄弟们内心着实不安。想当初，我们在讲武堂，玉阶兄乃众同学之翘楚，玉阶兄之德才皆在我辈之上。然时光流转，不能让我等同居庙堂，甚憾。各位，请大家举起杯，为玉阶兄践行，干杯！
，李杰兄，坐。一直，你一定是有话要跟我说吧？适才人多不便，但说无妨。于杰兄，最好在三日之内离开南昌，越快越好。朱主席，于杰兄，千万不能这么想。你我同学一场，我恨不得咱们朝夕与共。哎呀，只是风云突变，还是快点离开这块是非之地吧。老蒋的眼睛一直盯着你我，不仅快离开，我担心兄长的安全。你放心吧，我会跟咱们的同学同僚说，我朱德一旦出了什么事情，跟一枝毫无关系。我不是这个意思，你知道，我也是不得已而为之啊。我相信，凡是反共的人不会有好下场的。四一二，我们永远都不会忘记，因为那是违背中山先生的遗愿。希望你也三思而行。我朱德早已经把自己的生死置之度外了。当然，在江西，我也不大相信有谁敢打你玉阶兄的主意。但是我还是怕，一旦出什么意外，你让我朱培德怎么跟同学们解释？到时候，咱们连朋友都做不成了。其实，你这么做又是何必呢？我现在在江西主理军政，咱俩同居庙堂，前景有不望。再说，江总司令对你也很器重，可共党能给你什么？你不要说了，我们人各有志，保重。哎，哎，玉杰兄，玉杰兄。被李宋离开南昌的朱德，去武汉参加了中央军委召开的军事工作会议，随后又受中共中央派遣返还江西。这时候，南昌武装起义的准备工作全面开始了。你我自上海分手之后，我又回到了滇军，这几年看似风光，其实呢，不过如此而已。你从欧洲回来之后，我本以为我们兄弟俩又可以在一起同舟共济了，可是没有想到这么快就要分开了。如今天下动荡，风雨飘摇，权高位重，恐怕是祸福难料啊！你我追随中山先生革命快有二十年了吧？可是孙先生的愿望一直没有实现，所以。我辈也是无奈，只能是顺其自然，漂泊余生了。汉鼎兄，你前程似锦，为何如此消沉呢？记得我去欧洲之前，在上海我们分手，那个时候，你还踌躇满志，雄风不减。现在已经不是从滇军出走的时候了。中国人已经渐渐的觉醒，中山先生的革命虽然没有成功，可中国就没有希望了吗？可是中山先生奋斗了几十年，也就只肯跑了一个皇帝，这世界还是这样子，我们身在立薄，又能怎么样呢？汉鼎兄。各地军阀拥兵自重，一心想扩大自己的地盘
，军阀混战那是难免的。可是现在正是发展革命的好时机啊！韩弟兄，我们把队伍拉到广东去。中山先生虽然革命没有成功，我们可以重新再来，像苏联一样，建立一个自由、民主、公正的国家。韩弟兄，你在前面走，我朱德跟着你。玉洁兄，你这次出国回来，说话的名词都变了，自由、民主、公正，汉典我惭愧呀、啊。其实玉洁兄，你来到这儿的目的，我心里非常清楚。我为什么请你到这个地方来？因为我的每一步，背后都有人盯着。至于背后有多少人，连我自己也不清楚。朱培德跟我情况差不多，汪精卫、张发奎在拉拢他，蒋介石把手伸到江西，也在拉拢他，在汪蒋之间，朱培德的情况比我还难呢。蒋介石现在拥有百万大军，只要一招不慎，就有可能满盘皆输啊。汉鼎兄，你是被蒋介石吓坏了。蒋介石有什么可怕？他虽然拥有百万军队，貌似强大，其实虚弱的很。百万军队，就是百万个心眼各自为政。他们所做的事，只是几个人的利益。他们的庙堂上，早已堆满干柴，早晚有一天，他们的庙堂会被烧掉。这个天下，终归是属于人民的，绝对不会属于一两个独裁者。玉洁兄，我实在是佩服你的雄心，你的胆识。如果说这个世界上能有一个人让我心服口服的，就应该是你朱玉洁了。只不过，这天下大事已无可逆转。况且我进汉定尚有父母，下有妻子。你不比当年在滇军的时候了，无能为力呀、啊。玉洁，能告诉我这些天你在忙些什么吗？玉珍。到底在忙什么？有一天你会知道的。好容易把你从欧洲盼回来，我和琪儿还是天天见不着你。对不起，会有那么一天，我哪儿都不会去，在家陪着你，陪着琪儿。我们娘儿俩会有那个福分吗？真的会有那么一天吗？会的，会有那么一天，我会让你过上好日子，不会让你在担惊受怕、没白没黑的等着我，玉珍，对不起，别
说，你别说。这么多年了，我最怕听你说的，就是对不起。怕是你又要走了吧？不是我走，不是你走，我和琪儿哪儿也不去，我们就跟你在一块儿。可是这里太危险了，是不是出什么事儿了？你告诉我，我不能告诉你，这是纪律。算起来。你从欧洲回来才几天呢？可是事情发生的太突然了，前程未卜。我不希望让你和齐尔也来陪我冒这个风险。你必须得离开这里。山翻过，即使在风雨，历经蹉跎，但敌是家国山河。你的。